sei percentisti, buongiorno, oggi una nuova review con no. Alex. Ci siamo in piscina. Con calma. Ah. Tra un po' una nuova review. Ah, no. Ma non subito subito. Tra un po', con calma. Tra un po'. Allora Alex, siamo a Volpaia, sì. ridente paesino dell'entrata Chiantigiano. Devi... Sa, sa, prova. Devi parlare con un po'. No, sì. non funziona così. Non funziona così. Ah, ok, scusa. Abbiamo fatto la prima esperienza, i primi 10 km con la nostra bellissima. Solo 10 ne abbiamo fatti. Perché mi sembra che ne abbiamo forse fatti? Forse 9, forse 9. Mi sembra un centinaio. Sì, un centinaio. In effetti è molto maschia da guidare, eh. È molto maschia, puoi smettere di mischiare il caffè? Perché... Scusa. Grazie. Allora, è molto maschia. Mm. Diciamo che l'esperienza più bella è quando mettiamo la marcia in curva. In curva. In curva. Cioè, quello secondo me è un mix strabiliante di emozioni che ti pervadono il corpo. Sì, credo che non ci siano emozioni più forti di cambiare la marcia mentre si esce dalla curva. Sì, sì. Comunque, anche, anche perché, perché, però spi, spi, sì. cioè, devi spiegare anche cosa succede in quel momento. Succede che nel momento in cui voi mollate la frizione per cambiare la marcia lui decide che dovete andare a tutti i costi a destra esatto, impre cioè, imprescindibile lui di default cerca di andare a destra ma in quel momento lì ci vuole andare ancora di più sempre e se voi anche in un rettilineo mollate il manubrio inevitabilmente finirete nel quello che c'è a destra qualsiasi cosa sia o una Fosso, macchina che arriva muro, macchina, Questa... stop, benzinaio qualsiasi cosa e devo dire che però si comporta molto meglio in fuori strada c'è stato via anche perché qui stato adesso non si guarda adesso ma è stato davvero eh, perché appunto noi siamo tutti abbiamo visto i video dei, degli ingegneri russi che provano nella rural, steppa nella steppa nei liguadi ah. quelli con l'acqua che gli arriva sopra la testa e ne escono sempre vittoriosi questa è la stessa identica moto che certo. adesso allora, si dimostrerà siamo... che il fuoristrada vero lo sa fare però visto che fa un po' caldo noi adesso ci prendiamo la nostra tazzurilla di caffè si stiamo un po' qua all'ombra perché alla fine sì è una prova ma sì, è una prova non siamo professionisti di quindi, da gentleman sì, drive, sì, esatto. giusto? Eh sì, e il Pepion l'ho lasciato... Mm. Sì, ovviamente perché c'è la casa, esatto, sì, quello sì, di sì, cotone sì. leggero. Quindi ringraziamo SGT Club che... Grazie è... SGT. Ascolta, ma dimmi, sì. dimmi perché è no, interessante. No, poi seguite il video di Alex, perché questo è il video del 6%, poi seguite il video di Alex dove mi farà lui le domande a me. Esatto. Buongiorno a tutti, bentornati qui sul canale di Alex Moto Travelers. Oggi siamo in compagnia di un personaggio mitologico che mi sta riprendendo... Non ce la fai a parlare se ti riprende un'altra persona no. che ti riprende, vero? <ride> Poi esatto, già l'incontrerò, però parla sempre la stessa cosa. Due, esatto. Ma com'è stare nel... Uh, come lo vogliamo carrozzino. chiamare? Carrozzino. Carrozzino. Nel carrozzino. carrozzino. Ma è, secondo me è molto più comodo stare nel carrozzino che guidare, assolutamente, perché per quanto riguarda anche d'accordo. un supporto lombare fortificato per Alex, ci sta... Con le olernia volevo... Che ha un cuscino, non è niente di particolare. <ride> Ma comunque è abbastanza comodo, Io lo schienale è duro, ma la seduta... Però devo dire che lo pensavo molto meno molleggiato. Cioè, Inve meno? meno? Meno ammortizzato, invece è ammortizzato... Io pensavo fosse più mollaccioso. Davvero? Non così rigido. No, dai. Cavolo, cioè, è molto più rigido. Gara. È, mo è una moto a gara. È una... È un, questa è una moto gara Nasce Forse tu non hai ben idea di cosa stiamo provando oggi Ragazzi ma... prima abbiamo fatto i 40 all'ora 40 sì. e sembravano Io ho fatto la stessa cosa con la Desert X L'ho fatta ai 100, 110 tipo Ma eravamo felici. E alla stessa velocità abbiamo, ri... con la Ura. abbiamo riso di più con la Ura Sì sì sì, sì. E ho, ho rischia... pensato di rischiare meno la vita credo con la Ura Perché con la Desert ho avuto un simpatico aneddoto lì con la strada ma... Poi un'altra cosa, un cosa molto interessante secondo me è il fatto che il passeggero mm. ha un ruolo attivo Bellissimo. nella guida Anzi se non ha un ruolo attivo Soprattutto nelle curve a destra eh sì. dove riesce a agevolarsi molto di più col, pelo, sì. e col peso Ho provato a metterti la testa. testa sotto il braccio ma non funzionava <ride> Perché comunque a destra, perché a sinistra non ti puoi ribaltare Cioè eh, se eh. sei scarico ti ribalti mm. Ma se sei carico tu pesi il doppio di me Non, vorrei, no, non vorrei provarci No però secondo me nella curva a destra lì 
inizia a essere preoccupante perché se non ti butti fuori da passeggero io ti, ti salto in ti braccio dici, e ti dici? Sono messi. e adesso stiamo andando piano rimaniamo nel piano più come piano cioè, se inizia a andare a abbiamo passato allora, Macu- tornanti... abbiamo passato Macuno eh, cioè, Macuno eh. Vabbè, eh. quindi adesso andiamo a fare la prova di offro davvero Alex sì, sì. però andare. facciamo andare giù un po' il sole perché sì sì aspettiamo un attimino vai. tre e mezza un calore facci questo pezzo Alex questo è la famosa salita con i gradoni eh sì ragazzi che lo Yob fece in impennata con 9,90 quindi si può fare eh. ma io feci con l'Himalaya tu con l'Himalaya quindi insomma è fattibile vediamo se la ce la fa potrebbe essere l'ultimo video del canale Sono Marco eh oh piano cioè in qualche modo dobbiamo salire eh vabbè ma è una passeggiata ma sale da sola L'ha fatto signori, l'ha fatto! No, no, no. Vabbè, allora sei stronzo! <ride> no, perché là c'è un buco! Ora proviamo la... i passaggi difficili, cioè vedere quanto è la luce a terra della moto, quando tocca la moto, vediamo un po'! Prova guado. Tra le dotazioni di sicurezza <ride> abbiamo anche la palla, il problema è che questo mezzo qui è stato fatto per gli uomini veri, non per gli uomini che se si sporcano le scarpe hanno problemi. Cioè, non mi dovevi portare fino a qua. Ma mi hai detto andiamo a fare dell'offe e io ti ho portato a fare dell'offe. Quindi con la palla adesso Alex ci farà vedere come fare a sporcarsi maggiormente le scarpe. Dimmi Alex, cosa vuoi fare con la palla? Allora io fai l'invito. Uh-huh. Alla gomma. Uh. Ok. Sai cosa gli manca a questa moto? Largano. Questo è un contenuto di livello comunque. Eh? No. E ora la parte che tutti aspettano, il video touch di Ale. E tocchiamola un po' questa moto, ma è una moto perché si può definire Marco Moto? Sidecar. Sidecar, che è una, categ- una categoria a sé. Sì. Prima cosa vorrei dire, Ural, perché non fai anche come facevi un tempo la versione solo moto? Perché io la comprerei. Sì, è bella. Perché è bellissima questa moto. Tutta ferro, ragazzi. Guardate un po'. Aia, aia Marco, questa è plastica però. Eh, ma è una copertura soltanto. Eh? Aia, peccato. Faro classico non, non a led, vero Marco? Tu mi confermi? Non a led. a led. Qui ci vorrei il farettone da guardone, questo, voi quando andate nei parcheggi potete puntarlo e farvi vedere bene appunto. Eh? E andiamo a vedere le particolarità del nostro bel side. Freni Brembo messa sopra, vedi, posizionata sopra il disco che è stupendo. La forcella naturalmente come funziona? Vi chiederete la forcella, la forcella funziona così. L'ammorti- lei ammortizza, avete presente l'ape o la vespa? Fa uguale. Questo qui oscilla così. Mi domanderete come mai, mi state domandando, già lo vedo, come mai i sidecar hanno questa forcella? Probabilmente per avere maggior resistenza al peso, no? Perché comunque sia, e su questo tipo di forcella potete montare anche una gomma automobilistica. Il cerchio da, Marco, 18. 4 pollici. 4 pollici. Super tassellato, <ride> la rende abbastanza inguidabile in strada. Piuttosto pericolosa, ma prendendoci la mano, ti dirò, si può fare... Ma meglio in fuoristrada, fidati. Meglio in fuoristrada, sì, mi fido. Marco, non mi dire fidati, che lo sai quando dici fidati, un casino. Lo sterzo è storto, perché è storto? Perché quando voi guidate la, la moto, il sidecar, tira comunque a destra, quindi dando gas lei gira a destra. 
levando gas lei gira a destra se non fate niente lei va un po' sai qual è la cosa più divertente Ale? è fare cambiare marcia all'uscita di curva eh lo so è un dramma è un dramma, è un <ride> dramma questo. questo è il freno a mano aspetta natura... aspetta che lo facciamo vedere nel dettaglio il freno a mano sì questo ecco. è il freno a mano, devo dire che questo c'è anche il T-Max comunque, blocchetti, passing, fare abbaglianti, frecce, clacson, spegnimento emergenza e accensione, molto semplice, il motore è un vecchio progetto BMW naturalmente, bellissimo, con i corpi farfallati, vabbè ormai oggi questo è un Euro 5, vero? Mm -hmm. Quindi comunque sia, devono essere moderno, motore di avviamento, cambio con bilanciere, ma la cosa, belli sono i collettori che tra l'altro ancora non bruciano, non li tocco, girano sotto, probabilmente sarebbe stato meglio farli un pochino più alti, vabbè lasciamo serbatoio naturalmente in metallo il porta non si può dire quella parola che ci bloccano il pistola video. appunto pistola bravo Marco e fa, farei vedere anche materiale materiale anti scivolo quindi il sellino posteriore che noi abbiamo avuto il piacere di eh, chi ci abbiamo portato dietro Marco Gai. Gaia qui a sinistra siete pronti? tutti col a sinistra sellino qui il logo Ural le maniglie per reggersi naturalmente una freccia perché l'altra è di là lo scarico che è molto bello se Marco non avesse infangato la stagna porta benzina di emergenza che figa che è e tutto il telaio lo facciamo vedere tutto il telaio che sorregge il cassino lo sorregge molto bene perché qui è montato sui giunti poi dopo facciamo vedere anche l'asta sotto eh, il rinvio prima prova una ruota motrice bene Ora mettiamo le due ruote motrici levando questa leva e ora guardiamo dietro cosa succede. Questi sono il, le, i due supporti, non mi ricordo come si chiamano, ora, che si possono regolare per l'inclinazione del cassino. L'inserimento, il, il, il pedanino per mettere la retromarcia si tocca indietro quando è in folle, per toglierla si tocca in avanti. Pedana e freno. Naturalmente è consigliabile, naturalmente frena anche il cassino perché anche il cassino ha il disco freno e frena in maniera combinata naturalmente è meglio frenare con tutte e due sia il freno anteriore che il freno posteriore perché dà una stabilità un pochino maggiore il cassone beh, naturalmente non si può non avere la ruota di scorta e l'enorme vano bagagli posteriore che è una cosa meravigliosa stanno almeno quattro casse d'acqua tre e mezzo sicuro tre e mezzo sicuro come nel GS sì. come un GS poi abbiamo, volete non avere la pala, perché questi due fenomeni hanno già usato la pala nuova per tirare fuori il sidecar perché era impantanato, il paraschizzi che trovo una delle cose più belle del sidecar e poi sotto, guarda Marco, facciamolo vedere sotto, lì si vede la, il perno, l'asta della, della, della trazione che è similare a un quad con asta fissa, quindi lui è come se, cioè in realtà non ha il differenziale è come guidare un quad senza differenziale e poi si vedono quanto, quanto sono belli i tamponi per ammortizzare il, il cassino e l'ammortizzatore separato della ruota a destra che è semplicemente bellissimo direi tutto in metallo anche il cassone, il cassino ed è anche molto molto comodo, guarda con il seggiolino dentro seggiolino con il, il tappetino dentro c'è anche un telo naturalmente quando andate soli e se piove per non bagnarlo si mette un telo ma Ural prevede anche un telo con il foro per la testa è vero, è impermeabile mettete il telo, c'è il foro per la testa col casco e non vi bagnate come passeggeri perfetto, io direi che con questo ho finito la presentazione tecnica tattica del mezzo quindi, quindi questo è un mezzo che costa? 26 25, 25 20, 20, però tagliamo 25 ci dai. sono due versioni eh. il base costa molto meno 19 mi sembra ah, beh, allora la compro sì, eh, ma allora, eh. San, San Giunta Deus prende sì. soltanto il modello questo qui il Ranger con no, la no ce n'aveva due Marco con carrozzino però con la ruota motrice sì 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 con la ruota motrice quindi è un mezzo che comunque è caro eh, che è caro nel senso è caro per chi beh, non ha quei soldi certo. <ride> bella, bella questa qua era bella sì. Sì. Non è, sì, certo, certo. Eh, è un mezzo che in strada non è semplice da guidare no. non vi permette di è fare difficile. tanti difficile Errori, non vi permette tanti errori, non vi permette Non vi permette errori. Non vi permette. No, scusa, ti devo correggere. Il nostro ruolo è quello. E velocità di crociera 50-60 all'ora. Io ho tirato anche a 90. Eh, sì, 
e sei qua a raccontarlo. E sono qua a raccontarlo. Però lui è un pro, quindi non faccio la casa. Pro, non non fate la diciamo casa. che nelle stradine del Chianti si fanno i 70. Sì, sì dai, 70. 70, 70. 70. Sì, sì. Va molto meglio il fuoristrada. Per meglio Dio. se il fuoristrada è impegnativo, tra l'altro. Perché voi l'avete impantanato, lo vogliamo Noi dire. Noi siamo riusciti a impantanarlo, però comunque abbiamo fatto anche una bella salita sassosa in sì. due. E... Meglio se in due. Meglio sì. se in due, perché se scarico un po' no, a ribalta. È un po' eh, tende, un po' lo senti. Tende, 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 tende. 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 Sì, Comunque considerate che saranno almeno un 400 kg tutto ferro Sono 375 kg a secco Come l'Arley A secco A secco Come la Questa ha tre ruote eh, E c'ha il carrozzino Quindi è leggero Quindi è leggero È, legge è una moto leggera Quindi è leggero Poi Marco dimmi, dimmi le tempestine Quindi adesso voglio sapere da voi Secondo voi sì. chi è che acquisterebbe una Non lo so Un sidecar del genere Io lo so Alex non lo sai se ne va <ride> Lo, lo, lo comprerei Secondo me è giusto per un ortolano e per un dentista ma no, non, non intendavamo le categorie. Ah, io ho visto c'è niente. Secondo le categorie quelle della Camera di Commercio. A te, a te, a te. Il codice a te. Secondo me... Che codice, codice a te scrivete? I pesci vendoli. I no, pesci vendoli. No, pesci vendoli no. Eh, comodo. Allora, no, io la vasca, ci vado il carrello, pesce. poi ti spiego. Ma perché... Io onestamente avendo un'azienda agricola lo vorrei perché è un sì. mezzo che comunque sì. userei, stranamente lo userei, sì. eh, di certo non è un mezzo come una normale moto che potete dire prendete e andarci a fare ecco. un viaggio solo asfalto per... Perdona eh. mi perdoni? Prego. Facciamo la lista, chiaramente vuol sapere questo, mm. è usabile tutti i giorni per andare al lavoro in città? No. no. Ok. È usabile per un viaggio andare nel fare un weekend sul lago di Como? Cioè, se sei no. sul lago di Como sì. Ah, se sei sul lago di Como. No, se abiti no, a Salerno o no? no. Con, questo, con no. questo sul lago di Como no. rimani in coda, non no, ti muovi fai. più. L'autostrada? No. 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 Quindi è un super, super, stra la... super strada. L'ho fatta io, avevo un DAF dietro blu enorme <ride> e avevo una paura che morivo. Quindi io direi che è un veicolo molto avventuroso. Mm. Particolare. Sì. Molto avventuroso. Quindi diciamo l'habitat suo è la campagna, la montagna. Perché no l'isola del mare, la mia isola, io la posso comprare. Infatti ho detto che secondo Buon me questo che è come un Meari. Sì, proprio bravo Marco. Grazie, questo ha l'illuminazione, quindi la capa occia per Vedi? C'è l'illuminazione. È come un Meari, cioè quel mezzo fashion, strabello, avventuroso, che magari non tutti ci faranno l'avventura di andarci in Siberia, no? O usare la pala. O usare allora, la pala. Io vado contro corrente. Giorno. Io vado contro corrente. È un mezzo bellissimo da usare mezza giornata, un weekend così. Mm. Obiettivamente per 25.000 euro io personalmente non ne capisco perché non li hai. Scusa, forse scusa. questo è il problema. Guarda che stava già dicendo, ma io ne ho ben Scusa, però. Alex, <ride> Alex, scusa, perdonami. Alex, puoi elencare i mezzi a quattro ruote che tu hai a casa tua? Non è importante. Quindi, Quindi, non è importante. Direi che questo è il meno idiota di quelli che fanno a casa. Scusa, <ride> Quindi, Quindi, tanto, arriviamo tanto. a delle conclusioni sì. serie. Sì, dai. Arriviamo alla conclusione serie. Sì. È un mezzo Particolo. sicuramente Particolo. vecchio di concezione. Sì. Sicuramente affascinante in quanto vecchio di concezione. Bravo, bravo, e... bravo. Però oggi ci abbiamo fatto sia no 30 km Beh, con qualsiasi divertiti. altra moto non ci saremmo divertiti così tanto. No, ci siamo divertiti e tantissimo. Detto questo, con estremo, direi, disappunto, con estremo disappunto vi salutiamo. Ciao, al prossimo video. Ciao, ciao, ciao. ciao. Grazie, ciao. Ura. Ciao. E se ciao. ci volete vedere a fare la hat con questo, scrivetelo nei commenti. Eh, bella, idea, idea, bella idea, bella idea di merda questa qua. Bravi, scrivetelo. Però bella. Ci bella, eh.